Senator Stewart, but sorry, Senator for Kilif. Asante, B. Speaker, kwa kunipa fursa hii. B. Speaker, kama kuna kitendo kilichofanywa na serikali cha kuumiza hususan watu wa pwani na uchumi wao ni haya mambo ya SGR kila kitu katika mkoa wa pwani hivi sasa hakuna uchumi huo ndio ukweli wa mambo kwa hiyo ukiangalia zaidi kabla ya SGR kufika bispika Mombasa ilikuwa iko na biashara mingi. Watu walikuwa wanaenda kwa, kwa kulikuwa kuna hususan kazi nyingi zinaendelea. Na watu walikuwa na makazi. Lakini mara tu serikali ipo kuja na mpango huu. Kitu cha kwanza serikali ijilipatia deni mpaka leo tumeona kwamba hilo deni imekuwa zito mpaka serikali yenyewe pia inaona shida na dhiki kuweza kulimaliza. Bispika tukiangalia haswa hayo maagizo ambayo yalitolewa na wizara ya uchukuzi ni maagizo ambayo haya hayaungwi mkono na sheria yoyote zetu za Kenya ya kwamba watu wasitumie eh, malori ma, ma, ma ila watu waweze kutumia uh, SGR. Hii train ya SGR kusema ile kweli imefanya watu wameathirika. Na kuathirika si kuathirika kwa wale wenye magari peke yake. Wale wenye magari waliandika madereva. Na wale madereva wako na familia wanategemea baba yao awaletee chakula nyumbani. Na wale watoto pia waliozaliwa na yule dereva wanaenda shule wengine wako vyuo vikuu kama university ama college ama kila mahali hali iliyoko hivi sasa kwanza nashukuru sana ndugu yangu faki kwa kuleta uh, taarifa hii ili tuone jinsia vile kamati yetu ya uchukuzi inaweza kulitatua jambo hili mara ya kwanza na iwe ya mwisho mimi mwenyewe uh, pika nilikuwa katika huo mkutano na yule uh, PS alihakikishia ya kwamba maagizo hayo yatafatwa na ya kwamba hakutaweza kutumika SGR peke yake bali uh, malori pia yatakuwa kwenye barabara ni jambo la kuhuzunisha kama viongozi kama sisi kutoka pwani haso wa siasa kuona ya kwamba baada ya kwamba tumekabiliana naye na hata tukaweza kukutana naye na tukazungumza na jambo hili likasupata lika, lika, lika suluhisho akasema sasa amerekebisha na kila kitu kitakuwa sawa ni jambo la unafik kuona kwamba maneno yale ameregesha nyuma anaendelea kama sawa sawa na SGR inaendelea kukandamiza watu wa pwani Bispika la mwisho ni upande wa uhalifu ikiwa mimi sina kazi sipeleki lori sipeleki dereva watoto wangu wamefukuzwa shule wale mabarabara ambao wako kwa nyumba watafanya kazi gani hapo ndio chanzo cha uhalifu Mombasa sasa kumekuwa Mombasa Kilifi Malindi Kwale Taita kote umekuwa ni uhalifu unaendelea zaidi kwa sababu vijana wadogo wamekosa wame makazi na hali majumbani wazee wao wamerudi na haswa hususan wakati huu ambao tuko na covid serikali inajaribu kupeleka chakula serikali inajaribu kulisha watu lakini vile vile ikiwa inajaribu kulisha watu wengine hapo hapo wanawachishwa kazi itakwenda namna gani kwa hiyo tutasema kamati yetu ambayo inaongozwa na ndugu yangu Matangi ni kamati muhimu na mimi namjua yeye ni jemadari kwa mambo kama haya tunataka ajikakamue ili aweze ku ona kwamba jambo hili limefikishwa mwisho 
Asante, Bispeaker.